Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel Pak De vlog kali ini kita mau jalan-jalan ke Batam kita sedang turun pesawat kita akan melihat langsung Bandara Hang Nadim Batam kita masih di Garbarata ini kondisi pesawat penuh karena bentar lagi libur Imlek kita penasaran karena katanya Bandara Hang Nadim ini mempunyai landasan terpanjang di masanya uh, yang dikaryakan oleh Bapak BJ Habibie wuh ya bener panjang kita ada di pojok kanan dan kalau kita lihat ternyata rata-rata menggunakan garba rata suatu kenyamanan buat kita kalau jalan-jalan di Batam meskipun naik turun tapi tidak panas dan tidak hujan kalau kita lihat sebelah kanannya landasan dari sebelah kiri sebelah kanan landasan uh panjang panjang sekali teman-teman ternyata benar yang dikatakan orang landasan terbatam ini uh, dipersiapkan untuk kapal-kapal kapal udara besar sehingga dimaklumi kalau menjadi embarkasi sendiri di asrama haji kita belok kiri sesuai petunjuk pintu keluarnya adalah di sebelah kiri di sebelah kanan ini sepertinya tempat penumpang untuk menunggu keberangkatan ya di sebelah kiri kita view nya luas ini seperti kita lihat langsung pesawat-pesawat sebelah kanan tempat orang menunggu di sebelah kiri karena bagus banyak yang berselfie ya banyak yang uh, mengambil gambar dengan background pesawat dan landasan yang panjang sekali waduh kita masih jalan nih lumayan panjang karena kita terlalu kanan ya parkirnya tadi sambil olahraga kita jalan kondisi pandemi orang-orang pakai masker nah ini kita lihat Oh view-nya cantik banget Kesan pertamanya benar-benar Kita seperti melihat pesawat langsung di depan kita Ini kayak pameran kayak di TV ya Oke kita masih jalan bentar lagi Adalah libur Imlek Sehingga kemungkinan banyak yang mudik ini dari Jakarta untuk merayakan Imlek di Batam Atau pulau-pulau di sekitar Batam di sebelah kanan uh, ini kafetaria jadi besok kalau kita dari Batam mau pulang kita bisa mencari kafetaria di sini nih bisa ngopi dan melihat pesawat keren keren ini dan sepertinya jarang ditemukan ya teman-teman oke okay. ini pintu untuk masuk ke gedung ah sebelah kanan kosong orang-orang nggak lihat kita ambil kanan langsung ini skalatornya kelihatan baru teman-teman nyala di atas banyak sekali toko toko-toko souvenir ya kalau kita besok pulang dari Batam kita akan mampir ini kenapa ditutup ini ya Oh ternyata karena mengurangi kepadatan sengaja diarahkan untuk belok kanan untuk memutar nah depan itu sebenarnya keberangkatan teman-teman Besok kita akan di sana kalau kita berangkat dari Batam. Oke, kita lanjutkan untuk transit ke kanan. Mungkin pesawat-pesawat transit lain ya. Nanti kita cek sih dari Batam kemana aja. Ada pemeriksaan apa lagi nih ya? Kondisi pandemi gini banyak pemeriksaan. Uh, kita siapkan boarding pass ternyata pemeriksaan vaksin vaksin pemeriksaan vaksin kita siapkan dulu vaksinnya teman-teman kalau mau ke Batam begitu turun pesawat jangan lupa di persiapan vaksinnya kita hampir tiga menit nyalain handphone karena semuanya kita masukkan ke peduli lindungi dan handphone kita power off kan full kita loading dulu agak lama tunggu dulu teman-teman oke sudah ketemu kita tunjukkan mau diapakan 
ternyata hanya dilihat saja sih. Awalnya kita pikir kita akan di scan ya. Ternyata hanya dilihat uh oh, ini ada pos-pos. Ini ada pos bea cukai juga di sini karena bea cukai karena Batam kawasan bebas. Jadi kalau teman-teman bawa barang mahal dari Jakarta laporkan aja di sini untuk bukti kalau teman-teman membawa barang dari Jakarta sehingga kalau dikirim balik nggak perlu bayar pajak gitu katanya. Ini kita tunggu bagasi. Uh, ternyata ruang tunggu bagasinya besar sekali ada berapa garba rata 1 2 3 4 5 6 7 sampai ujung sana 8 megah sekali ini di zaman ini sayang karena kondisi pandemi sehingga kosong ini bapak PJ Habibie yang merencanakan pembangunan ini dan benar-benar disiapkan untuk jangka panjang kita masih menunggu di Uh, conveyor belt oke okay, barang udah datang kita coba lihat di luar yuk seperti apa kondisi bandara Hang Nadim kita lihat nanti kalau kita naik kendaraan umum dan taksi kita nyarinya di mana hanya security ya bukan untuk ngecek lagi udah banyak yang dicek kita ke kanan diarahkan ke kanan di sebelah kanan ada kafe ada ATM kantor pos bisa ngambil uang dulu kalau kehabisan uang kita masih nyari konter taksi di mana konter taksi kita masih jalan-jalan ini para penunggu yang akan menjemput ini uh, jadwal tadi teman-teman yang menjemput kami diinfokan jadi penjemputan ada di bawah parkir di bawah dulu kalau teman-teman datang baru nanti jemputnya di atas jadi jangan parkir di atas di parkir panjang dan di usir oleh uh, security dan ini adalah spot untuk kita istirahat dan memesan taksi jadi taksi di Batam dari bandara ini berdasarkan tujuan bukan berdasarkan argu teman-teman bisa menyebutkan tujuannya kemana hotel apa daerah apa nanti diberikan struktur